വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചാനൽ ഡിസൈനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ചാനൽ കോമ്പറ്റീഷന് ചാനൽ കോപ്പറേഷന് ചാനൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്ന മിഡിൽ മാൻ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഇവരെ പറ്റിയാണ് ആരാണ് ഹോൾസെയിലർ ആരാണ് റീറ്റെയിലർ എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മിഡിൽ മാൻ these are the specialized persons working between producers and consumers and help in the distribution of products are called middlemen middlemen ennu parayna avare specialized persons aanu avare producers indeyum consumers indeyum idayil work cheyunavaraanu avare products inde distribution e sahayikkunna varum aanu manufacturer udeyum consumer udeyum idayil work cheyunavaraanu middlemen ennu adu kondu uddeshikkunnathu manufacturer il ninna products ne കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നവരാണ് മിഡിൽ മെൻ എന്നവർ ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മിഡിൽ മാൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് മിഡിൽ മാൻ ആണ് പറയുന്നത് മെർച്ചൻ മിഡിൽ മാൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഏജൻറ്റ് മിഡിൽ മാൻ തേർഡ് വൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് മെർച്ചൻ മിഡിൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്നവർ ആർ ദോസ് ഹു ടേക്ക് ടൈറ്റിൽഡ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു സെല്ലിംഗ് ദം അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങി അത് പ്രോഫിറ്റിന് വിൽക്കുന്നവരാണ് മെർച്ചൻ്റ് മിഡിൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്നവർ ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ആക്ടിങ് ആസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ബെറ്റ്വീൻ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെർച്ചൻ്റ് മിഡിൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്നവർ സെക്കൻഡ് വൺ ഏജൻ്റ് മിഡിൽ മാൻ ആണ് ഏജൻ്റ് മിഡിൽ മാൻ ആർ ദോസ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഹു നെവർ ടേക്ക് ടൈറ്റിൽഡ് ഗുഡ്സ് അവർ ഗുഡ്സ് വാങ്ങില്ല ദ യൂഷ്വലി ഡോ നോട്ട് ടേക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് അവർ കൈവശവും വെക്കില്ല ദ മിയർലി അസിസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് മെർച്ചൻ്റ് മിഡിൽ മാൻ ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് അവർ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുകയും കൈവശം വെക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നാൽ അവർ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെയും മെർച്ചൻ്റ് മിഡിൽ മാനെയും അതുപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെയിലും പർച്ചേസും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുക എന്ന ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഓൺലി ബ്രിങ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ടുഗദർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയേഴ്സിനെയും സെല്ലേഴ്സിനെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി സോൾ സെല്ലിംഗ് ഏജൻസ് സെല്ലിംഗ് ഏജൻസ് കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് മിഡിൽ മാൻ തേർഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഹു അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബട്ട് നെയ്ദർ ടേക്ക് ടൈറ്റിൽഡ് ഗുഡ്സ് നോർ അണ്ടർ ടേക്ക് പർച്ചേസസ് ഓർ സെയിൽസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുകയില്ല അവർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഒന്നും ചെയ്യുകയും ഇല്ല അതൊന്നും ഏറ്റെടുത്ത് അവർ ചെയ്യുകയില്ല അവർ ജസ്റ്റ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനീസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെയർ ഹൗസേഴ്സ് ബാങ്ക്സ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസികളൊക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പുറത്തു നിന്ന് സഹായിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മിഡിൽ മാൻ ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് മിഡിൽ മാൻ ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് ടൈം ആൻഡ് പൊസഷൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എപ്പോഴാണ് ഗുഡ്സ് വേണ്ടത് ആ ടൈമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്ലേസിലാണ് വേണ്ടത് അവർക്ക് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ്
അവരെ അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് ദി ആൻഡർടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെയർ ഹൗസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യും ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെയർ ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റി നൽകും വെയർ ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെയർ ഹൗസിങ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും ദ ഹെൽപ്പ് ടു കളക്ട് ബിഗ് ഓർഡേഴ്സ് ബി കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ബിഗ് ഓർഡേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് കമ്പനിക്ക് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ദ ഹെൽപ്പ് ടു കീപ്പ് ദ പ്രൈസ് സ്റ്റഡി ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ മിഡിൽ മെൻസ് ടീമാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ മാനുഫാക്ചറെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മിഡിൽ മാൻ ഇനി മെർച്ചൻ മിഡിൽ മാനിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടീമാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിലർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇൻ ദ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ആണ് ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് എ ട്രേഡർ ഹൂ ഡീൽസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അദ്ദേഹം ഗുഡ്സിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ഹി പർച്ചേസസ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം മാനുഫാക്ചർ ഇൻ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ടു റീറ്റെയിലർ ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അദ്ദേഹം മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വാങ്ങിയിട്ട് റീറ്റെയിലർക്ക് അത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ജനറലി ഡീൽസ് ഇൻ വൺ ഓർ ഫ്യൂ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിലറെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ സാധാരണ ഒന്നോ അതിലല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സുകൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ ഡീൽ ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലറെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ നോർമലി ഫ്യൂ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് ഡീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോൾസെയിലറുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അസംബ്ലിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാനുഫാക്ചറുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ പ്രോപ്പർ വെയർ ഹൗസസ് സ്റ്റിൽ ദ ആർ സോൾഡ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് വരെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെയർ ഹൗസിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് വിൽക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു ഹിസ് വെയർ ഹൗസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ ടു ദ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സ് ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ച ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും റീറ്റെയിലറുടെ ഷോ സ്റ്റോഴ്സിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകും അദ്ദേഹത്തിൻ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹം റീറ്റെയിലറുടെ സ്റ്റോറിലേക്ക് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഫിനാൻസിങ് ദ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ടു റീറ്റെയിലർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡിന് അദ്ദേഹം ഫിനാൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസിങ് നൽകുന്നത് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് അദ്ദേഹം ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിന് ക്രെഡിറ്റിൽ നൽകും അങ്ങനെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയിട്ട് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഫിനാൻസിങ് ദ റീറ്റെയിലിംഗ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോൾസെയിലർ ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാളിറ്റി സൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കളർ എക്സെട്ര ഗുഡ്സിനെ തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്വാളിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സൈസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും കളറിൻ്റെയും ഒക്കെ ബേസിൽ ഗുഡ്സിനെ അദ്ദേഹം സോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അസ്യൂമിങ് ഓഫ് റിസ്ക് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രം സ്പോയിലേജ് റിസ്ക് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് റിസ്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്ക് മീൻസ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ
എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആയ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്നവരാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റെയിലർ ഈസ് എ ഇൻ്റർമീഡിയറി വിച്ച് മേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹോൾസെയിലർ എന്ന ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വിൽക്കുന്നവരാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് വളരെ അടുത്ത കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ആ ചെയിനാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറിയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഗുഡ്സ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് അസംബിൾ ചെയ്യുക അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ദെൻ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ദ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ ഗുഡ്സൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സെല്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ വിറ്റ് കൊടുക്കുക സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹം സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തരംതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കളർ സൈസിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഗിവിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് റെഗുലറായിട്ട് റീറ്റെയിലറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് അങ്ങനെയുള്ള റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി നൽകുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടൊക്കെ നല്ല ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ റെഗുലർ കസ്റ്റമറാക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് സം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ത്രൂ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ ഷോപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ ചില ഗുഡ്സുകളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വൈൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗുഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഫയറിൽ നിന്നോ തെഫ്റ്റിൽ നിന്നോ ഡാമേജിൽ നിന്നോ ഒക്കെയുള്ള റിസ്ക് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് കീപ്പിംഗ് റെഡി സ്റ്റോക്സ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് കീപ്പിംഗ് റെഡി സ്റ്റോക്സ് എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീറ്റെയിലർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ആണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അദ്ദേഹം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈങ് ഇറ്റ് ടു ഹോൾ സെയിലേഴ്സ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹോൾ സെയിലേഴ്സിന് കൈമാറുന്നു ഹോൾ സെയിലർ അത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കൈമാറുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിലിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇറ്റിനറൻ്റ് റീറ്റെയിലർ ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ റീറ്റെയിലർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഷോപ്പ്സ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഈ ഇങ്ങനെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റിനറൻ്റ് റീറ്റെയിലറിൽ ഹോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെഡിലേഴ്സ് ചീപ് ജാക്സ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇറ്റിനറൻ്റ് റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ ഉള്ളത് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റോൾ ഹോൾഡർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് ഡീലേഴ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്സ് ജനറൽ ഷോപ്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ വരുന്നവർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെൻഡിങ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഹൗസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഷോപ്പിൽ വരുന്നവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോഴ്സ്
ഹോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെഡലേഴ്സ് ഹോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹു ക്യാരി ഗുഡ്സ് ഓൺ വീൽസ് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വീൽ ബേസ് ഒക്കെയുള്ള ഗുഡ്സ് വണ്ടി വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് ഹോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പെഡിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹു ക്യാരി ഗുഡ് ഓൺ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ ഓർ നോൺ വെഹിക്കിൾ ഇവർ വാഹനത്തിലല്ല ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവർ ഗുഡ്സ് വിൽ വിൽക്കുന്നത് തലയിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൽ തൂക്കിയിട്ട് നടന്നിട്ടോ അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനമല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് നടന്ന് വിൽക്കുന്നവരാണ് പെഡിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് ചീപ് ജാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ് ജാക്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ സെൽസ് ചീപ്പ് പ്രൈസ് ഗുഡ്സ് അവർ വളരെ വില കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സാണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് നോ പെർമനൻറ്റ് പ്ലേസ് അവർക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലേസിൽ അവ വെച്ചിട്ടല്ല അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് ബിസിനസ് ഓൺലി വേർ ദ ഈസ് ഡിമാൻഡ് എവിടെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ അവർ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഐറ്റം ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന വിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രേഡേഴ്സാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹു സെൽസ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് ഫുഡ് പാത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഫുഡ് പാത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയകളിലും ഒക്കെ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവെച്ച് വിൽക്കുന്നവരാണ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊരു ഇറ്റിനറി റീറ്റെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹു സെൽസ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ഓപ്പൺ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നവരാണ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ നോക്കാം എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ്സ് ആർ ഫിക്സഡ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ്സ് ധാരാളം റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഷോപ്പ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിലാണ് വരുന്നത് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഹാവ് ഫിക്സഡ് ബിസിനസ് പ്രൈമൈസസ് ഇവരുടെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവർക്കൊരു ഫിക്സഡ് പ്ലേസിലായിരിക്കും ഇവരുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബിസിനസ് പ്രൈമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേസിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻക്ലൂഡ് സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റോൾ ഹോൾഡേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് സെല്ലേഴ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്പ്സ് ജനറൽ ഷോപ്പ്സ് ഇറ്റർണറൻ്റ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്ന് വിൽക്കുന്നവരല്ല ഇവർ ഇവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ബിസിനസ്സും അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റോൾ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹു ഹാവ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോർസ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൊരു സ്റ്റോർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുന്നവരാണ് സ്ട്രീറ്റ് ടോൾ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചർ റിയൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് ഡീലർ പേര് പോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലർ ഹു സെൽസ് ദ യൂസ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രഷ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് ശേഷം അത് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സൊക്കെ വാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്പാണ് റീറ്റെയിലർ ഹു സെൽസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഗുഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഗുഡ്സുകൾ വിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവർ സേ എനി പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓർ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗുഡ് ടൈപ്പ് ബ്രാൻഡ് ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നവരാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാറ്റ ഷൂ കം ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന അതേപോലെ വുഡ് ലാൻഡ് ഷൂ അതുപോലെ അഡിഡാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഷോപ്പുകൾ മറ്റൊന്ന് ജനറൽ ഷോപ്പുകളാണ് ഷോപ്പ് ഫോർ ഡേ ടു ഡേ നീഡ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ സാധാരണ കാണുന്ന നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങുക സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പാണ് ഡേ ടു ഡേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന ഷോപ്പുകളാണ് ജനറൽ ഷോപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് റീറ
ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു സ്റ്റോറാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെൻഡിങ് മീൻസ് റീറ്റൈലിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റുന്ന റീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് റീറ്റെയിലിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് വഴിയാണ് നമ്മളതിൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുകയും അവരെ വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫേഴ്സാണ് റീറ്റെയിലർ ബൈ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം മാനുഫാക്ചർ ഇൻ ബൾക്ക് മാനുഫാക്ചർ എന്ന് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ റീറ്റെയിലർ വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് സെയിൽസ് ദ സെയിം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ എന്നിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർക്ക് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ വിൽക്കുന്നവരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഹൗസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഷോപ്പാണ് ഇൻ ദീസ് ഡേയ്സ് ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ കാലത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡും കൂടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡിംഗ് ഹൗസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകളും ആവശ്യമായി വന്നു ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഷോപ്പുകൾ വന്നത് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻ സെയിം ഷോപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗുഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഗുഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസിൽ ആ ഗുഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകളാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഷോ ഫ്ലോറിൽ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നവരാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗുഡ്സുകളും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ് ആണ് ഹാവിങ് വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയിൻ സ്റ്റോറുകളാണ് ചെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബൈങ് റാക്ക് ട്രോളി നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പരിചയമുള്ളതാണ് ഒരു ട്രോളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് വേണ്ട ഗുഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് ട്രോളിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ്മാന് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്ക് റീറ്റെയിലറാണ് സൂ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ഇറ്റ് റിക്വയർ ഹ്യൂജ് സ്പേസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹ്യൂജ് സ്പേസ് ധാരാളം സ്പേസ് അനു വേണ്ട മാർക്കറ്റാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റിയുടെ ഔട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നാണ് ഹെല്ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറാണ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിലിംഗ് മറ്റു ടൈപ്സ് റീറ്റെയിലിംഗ് ഷോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെയിൽ ഓർഡർ ഷോപ്പ്സ് മെയിൽ ഓർഡർ ഷോപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ത്രൂ പോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിത്തൌട്ട് എനി പേഴ്സണൽ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ബയേഴ്സ് ബയേഴ്സുമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക പേഴ്സണൽ നേരിട്ടൊരു കോൺടാക്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോസ്റ്റലായിട്ട് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഗുഡ്സ് വിൽക്കു
ഗുഡ്സ് ബയർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓണർഷിപ്പ് നൽകുന്നില്ല ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നൽകുന്നില്ല പക്ഷേ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് കൈവശം വെക്കാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് ഫുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പും നൽകുമെന്നതാണ് ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ബയർ നൽകുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫർണിച്ചറൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഹയർ പർച്ചേസിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പേയ്മെൻറ്റും അടക്കണം അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ ബയർസ് ഗെറ്റ്സ് ദ പൊസിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സിൻ്റെ കൈവശം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൈറ്റും നമുക്ക് തരും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സൈനിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെയും പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഗഡുക്കളായിട്ട് ഗഡുക്കളായിട്ടാണത് ഫുള്ളി ബയർ അടക്കുക ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്